எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம என்ன செய்தியை பார்க்க போகிறோன்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய மகிழ்ச்சியை உங்கள் கிட்டே நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் எனக்கு யூடியூப்பில் பத்து லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிட்டாங்க இல்லையா அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்லேருந்து யாருக்காக இருந்தாலும் அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அஞ்சு லட்சம்னா சில்வர் பட்டன் கொடுப்பாங்க பத்து லட்சம்னா கோல்டன் பட்டன் கொடுப்பாங்க அது எல்லாருக்குமே இதே நியதி தான் அப்படி எனக்கு பத்து லட்சம் ஆன உடனே எனக்கு இப்போது கோல்டு பட்டன் அனுப்பியிருக்காங்க யூடியூப்லேருந்து பாராட்டி ஒரு கடிதமும் எழுதியிருக்காங்க உங்கள் பணி சிறப்பாக இருக்கிறது தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டி எழுதி அனுப்பியிருக்காங்க கடிதம் அதே சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கோல்டு பட்டன் பாருங்கள் யூடியூப்லேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க இந்த சில்வர் பட்டன் மற்றும் கோல்டன் பட்டன் எனக்கு கிடைப்பதற்கு முழு காரணமுமே நீங்கள் தான் அதனால் உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கோல்டன் பட்டனெலாம் உங்களுக்கு தான் சில்வர் பட்டனெலாம் உங்களுக்கு தான் இன்னொரு மகிழ்ச்சி என்னென்னா இப்போ நான் போட போகிற பதிவு பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் ஐநூறாவது பதிவு அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதனால் அந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு சேர்ந்துக்கிச்சு இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மாலை மலரில் என்னை தொடர் எழுத சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்னுடைய கருத்துக்களால் அவர்கள் ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டு ரொம்ப லாஜிக்காக கரெக்டாக சொல்கிறீங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க எங்களுக்கு இது தொடராக கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆன்மீகமும் விஞ்ஞானமும் கலந்து ஆன்மீக சிந்தனைகள் நான் அது எல்லா புதன்கிழமைகளிலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் மாலை மலர் பத்திரிகையில் தொடர்ந்து வரும் அது நீங்கள் படித்து நிறைய பயன்பெறலாம் அதில் நிறைய ஐயத்தகு இந்த யூடியூப்பில் சொல்லாத செய்திகள் எல்லாம் கூட அதில் சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளவோ பெரிய பெரிய தொலைக்காட்சிகளில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நாங்கள் செஞ்சிருந்தா கூட இது எனக்கு பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் தொடங்கி ஒரு ஒன்றரை வருஷம் தான் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடியே அக்கௌண்ட் திறந்துருந்தா கூட அதில் பதிவுகள் எதுவுமே போடலை வெறும் பாட்டு ஒன்று ரெண்டு அங்கங்கே போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்த நிகழ்ச்சி இந்த மாதிரி செய்யறது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை வருஷம் தான் கிட்டத்தட்ட ஆகுது அதில் ஐநூறு வீடியோ போட்டு நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு பதினோரு லட்சத்தை தாண்டியிருக்காங்கன்னா ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது அதெல்லாம் காரணம் நீங்கள் தான் இப்போ கூட நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க தொலைக்காட்சிகளில் ஏன் மேடம் வர்றதில்லை அப்படின்னு காரணம் என்னென்னா இதில் நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி எனக்கு திருப்திகரமாக இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் பயன்பெறணும் இது ரெண்டுமே இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்னு ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து அதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் தொலைக்காட்சிகளில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் குறைச்சிக்கிட்டோம் இப்போது இப்போது நமக்குன்னு ஒரு சேனல் திறந்துட்டோம்னா தொலைக்காட்சிகளில் நிச்சயமாக அழைக்கிறது குறைவாக போயிடும் அப்படியே அழைத்தாலும் எங்களுக்கு பிடித்தமான நிகழ்ச்சியாக இருந்தால் மட்டுமே நாங்கள் செய்கிறோம் இல்லாட்டி செய்கிறதில்ல நிறைய பெரிய நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் கூப்பிட்டாங்க தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் நடிகர்கள் எல்லாம் போய் கலந்துக்கிறாங்க அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் கூப்பிட்டாங்க அதில் போனோன்னா ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் அதில் போய் லாக் ஆகிடுவோம் அதனால் வேண்டான்னு அதெல்லாம் தவிர்த்துக்கிட்டு இதில் உட்காந்து நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் தொடர்ந்து இதே போல் எனக்கு ஆதரவு தரணும்னு நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டிக்கிறேன் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா கர்ப்பிணி பெண்கள் கோயிலுக்கு போகலாமா வேண்டாமா அதை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவிற்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தியை சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதாவது நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் நாங்கள்லாம் கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு வந்து பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே மேடம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க மன வருத்தத்தோடு ஒரு சிலரெல்லாம் கமெண்ட்ஸ் பண் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க நான் கடந்த ஒரு வார காலமாக ஊர்லேயே கிடையாதுங்க எங்கள் வீட்டு திருமணம் ஒன்று இருந்துச்சு என்னுடைய சகோதரி வீட்டு திருமணத்திற்காக போய்ட்டு வந்தேன் அதனால தான் தொண்டையெல்லாம் கூட கட்டியிருக்கு பாருங்கள் சில கமெண்ட்ஸுக்கு நான் வந்து பதில் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் அதில் போய் பாருங்கள் நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு இது போன்ற வீடியோக்கள் பதிவுகள் எல்லாம் நான் போட முடியாது அது தவிர எனக்கு கச்சேரி இருக்குது எனக்கு குடும்பம் இருக்குது இல்லையா நான் வந்து நீங்கள் போடக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிடுறேன் படிச்சுக்கிட்டு இந்த போன்ற பதிவுகளில் முடிஞ்ச அளவுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு விடை கிடைக்கணுன்னா என்னுடைய பதிவுகளை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டாயம் அதில் நான் விடை சொல்லியிருப்பேன் சரி இப்போது நம்ம தலைப்புக்கு போகலாம் சில வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசு பெண்கள் அதாவது இந்த காலத்து பெண்கள்கிட்ட வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா மாமியாரோ அம்மாவோ இல்லை பாட்டியோ யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது பெண்கள் கோயிலுக்கு போகக்
எழுமும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா போக கூடாதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியாமதான் காலம் காலமாக போக கூடாது இப்படி பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றத பின்பற்றிக்கிட்டு போகாதே இப்படி உக்காராதே இப்படி செய்யாதே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அதற்கு பின்னணியில் ஏதாவது காரணம் இருக்கணும் இல்லையா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகமும் விஞ்ஞானமும் ரெண்டும் இரண்டாக கலந்து அழகாக எல்லாமே சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதனால் அதை வந்து அந்த அன்றைய காலத்துலேயே அவங்க படிக்கா விட்டாலும் கூட அப்போவே உணர்ந்து உணர்ந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தை வைத்து வைத்து இப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி செய்தால் இப்படி தெய்வ குத்தமாகும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா சாதாரணமாக சொன்னால் யாருமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால் தான் இறைவன் பேரை சொல்லி ஆன்மீக பேரை சொல்லி அதில் ஆன்மீகமும் கலந்துருக்கு இருந்தால் கூட அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி நம்ம முன்னோர்கள் வெளிப்படையாக சொல்லாத காரணங்களை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த காலத்து பிள்ளைகள் வந்து சரியான காரணம் சொன்னால் தான் வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க அதனால் காரணத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆன்மீகமும் நம்ம உடல் ரீதியாக என்னென்ன குறைபாடுகள் ஏற்படும்னோ அதே சமயத்தில் விஞ்ஞானமும் மெய்ஞானமும் எல்லாமே கலந்து இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அந்த காலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் நம்ம வாழ்ந்த வீடுகள் இல்லை வந்து நம்ம நடந்து போகக்கூடிய தரைகள் எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லும் முள்ளுமா மேடும் பழமுமாக இருந்தது அன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தார் ரோடு கிடையாது சிமெண்ட் ரோடு கிடையாது இல்லை வீடே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய வாழ்ந்து வசதியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா கோயில்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் குன்றுகளில் தான் அதிகமாக இருக்கும் மலைப்பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும் இல்லாட்டி படி ஏறி போய் அதில் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணுற மாதிரி நிறைய கோயில்கள் இருந்தது அதற்கு பிறகு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தரைமட்டமான பின்னாடி நிறைய கோயில்கள் பிற்காலத்தில் வந்திருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்த குழந்தையை சுமந்து கொண்டிருக்கும் பெண்மணி அப்படி படி ஏறி போகின்ற கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த குன்றில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கு போகக்கூடாது மலையில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க காரணம் அவங்க வந்து தான் மட்டும் இல்லை இரண்டு உயிராக இருக்காங்க இல்லையா வ வயிற்றில் சுமந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு பொறுப்பு அந்த தாய் தான் ஆகிறார் அந்த குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா சுமந்துக்கிட்டு அந்த தாய் வந்து மலை ஏறும்போது கொஞ்சம் அதிகமாகவே சக்தி வெளியிடப்படுகிறது அதாவது எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த எனர்ஜி வந்து அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் தம் கொடுத்து ஏற வேண்டியதாக இருக்கும் சமதலையில் நடக்கிறதுக்கும் இப்போ ப படியில் ஏறி இறங்குறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் இருக்குது சமதளத்தில் நம்ம வந்து நடந்துடலாம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படி ஏறும்போதோ இறங்கும்போதோ பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஊந்துதல் அந்த சக்தி கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறணும் அப்படி ஏறும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய வந்து கட்டாயம் அது பாதிக்கும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் அந்த வாழ்க்கை முறையை வைத்து நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அதுவும் நம்ம முன்னோர்கள் எத்தனை மாதங்களில் இருந்து கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐந்து மாதங்களிலிருந்தே ஒரு சில இடங்களில் ஆராய்ச்சியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இல்லைன்னா கட்டாயம் ஏழாம் மாதம் முதல் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் எல்லாம் கேட்பீங்க சரி அந்த காலத்தில் மலைப்பகுதி இருந்துச்சு குன்றுகளில் கோயில் இருந்தது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் அங்கே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ சமதளத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கு ஏன் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கும் காரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு கோயில் என்பது பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒருவர் மட்டுமே போகக்கூடிய இடம் கிடையாது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பூஜை அறை என்பது வேறு கோயில் என்பது வேறு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பூஜை அறையில் பார்த்திங்கன்னா நாம் மட்டுமே போய் பூஜை செய்கிறோம் அதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் கோயில்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கூட்டம் வரக்கூடிய இடமாக இருக்குது கோயிலுக்கு போகிறதே ஏன்னா நம்ம மனசில் பாரம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே பகவான்கிட்ட இறக்கி வைக்கணுன்றதுக்காக கோயிலுக்கு போகிறாங்க நம்ம உடம்புல ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்ததுன்னா அந்த குறைபாடுகள் சரியாகணும்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போகிறோம் நிறைய பேர் இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு குழந்தையை சுமந்து கொண்டு இருக்கும் தாய் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் உடம்பு அவள் கோயிலுக்கு போனான்னா அங்கே வந்து தொற்றுகள் ஏற்படும் நிறைய அந்த சுவாச காற்றுகள் பக்கத்து பக்கத்தில் நிறைய பேர் நின்றுட்டுருப்பாங்க அவங்க சுவாச காற்றுகள் மூலமாக இல்லை அவங்க பேசுகிறது மூலமாக எல்லாம் நோய் தொற்றுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குன்ற காரணத்துக்காக கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவும் குறிப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மாதம் இல்லாட்டி ஏழு மாதம் முதல் போகக்கூடாது ஏன்னா குழந்தை வந்து முழு உருவம் கிடைக்குது இல்லையா முழுசாக வளர்ந்துருக்கும் அந்த அஞ்சு மாதம் அஞ்சு மாதத்துலேருந்தே வளர்ந்துரும் அதுக்காக வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அஞ்சு மாதத்துலேருந்து கோயிலுக்கு போகக்
என்னன்னா இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம்னு வைங்களேன் இப்போ நிறைய கூட்டம் இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கு தான் எல்லாருமே போவோம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களுக்கு தான் நம்ம போவோம் எந்த கோவில்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ரீ சக்கரம் இன்னும் சில யந்திரங்கள் மகாமேரு இதெல்லாம் வந்து அந்த சிலைக்கு கீழே பகவான் இருக்கக்கூடிய சிலைக்கு கீழே பிரதிஷ்டை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லாட்டி பகவானுடைய பக்கத்திலேயே பிரதிஷ்டை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி யந்திரங்கள் மகாமேரு ஸ்ரீ சக்கரம் எல்லாம் பதிக்கப்பட்ட கோயில்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் காரணம் இந்த யந்திரம் ஸ்ரீ சக்கரம் இந்த ஸ்ரீ யந்திரம் இதெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ண பின்னாடி ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக ஏற்பட்டு அங்கே வந்து நிறைய மக்கள் வருவாங்க நான் ஏற்கனவே பதிவில் சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இந்த இயந்திரங்களிலிருந்து மகாமேரு சக்கரங்களிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய பவர்ஃபுல்லான சக்தி எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தில் குழந்தை இருக்காது அது வந்து குழந்தையை நிச்சயமாக தாக்கும் நான் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது இன்னொரு அற்புதமான செய்தி கிடைச்சிது அறிவியல் ரீதியாக என்னென்னா சாதாரணமாக ஒரு பெண் வந்து உள்ளாடை அணிந்து கொண்டே இருப்பாள் கர்ப்ப காலத்தில் வந்து பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இறுக்கமான ஆடைகள் போடக்கூடாது பொதுவாகவே டாக்டர்ஸ் இப்போ கூட சொல்லுவாங்க உள்ள ஆடைகளை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கோயிலுக்கு அந்த காலத்தில் எல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளாடைகள் கட்டாயம் அணிந்து கொண்டு தான் கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் தோத்தி எல்லாம் கட்டினாங்கல்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான காரணங்கள் நிறையா இருக்குது அது உங்களுக்கு போக போக நான் சொல்கிறேன் அந்த தோத்தி ஏன் கட்டணும் அந்த தோத்தி கட்டிட்டு தான் கோயிலுக்கு போகணும் அதாவது எல்லாருமே இப்போ எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் கோவணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டா கிண்டல் பண்ணவே கூடாதுங்க அதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய விஞ்ஞான ரீதியான காரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த உள்ளாடைகள் அப்படி போட்டு அந்த தோத்தி கட்டிட்டு போனால் தான் அவங்களுடைய சக்தி எல்லாம் வீணாகாது அதனால் கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய யந்திரங்களினால் தாக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ஆராய்ச்சியில் அதே போல் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கர்ப்ப காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளுக்கு வீட்டை பெரியவங்க உள்ளாடைகள் அணியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் டாக்டர்ஸும் போடக்கூடாதும்பாங்க அது வந்து குழந்தையை தாக்கும் இருக்கமான இட உடைகள் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி போடக்கூடாதும்பாங்க இப்போ இக்கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த பெண் வந்து குழந்தையை சுமந்து கொண்டு இருக்கிற காரணம் உள்ளாடைகள் கட்டாயம் அணிய மாட்டார்கள் இல்லையா அப்படி அணியாமல் போக கூடாது அதனால ரொம்ப நம்மளுடைய சக்தி எல்லாம் வீணாகும் அதனால குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த அந்த ஆராய்ச்சியில சொல்லப்பட்டிருக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது அதாவது இதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம படிச்சுக்கிட்டு எத்தனையோ நூல்களை ஆராய்ச்சி செய்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த செய்திகள் எல்லாம் ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் எங்க போய் எந்த பல்கலைக்கழகத்துல போய் படிச்சாங்க இல்லையா ரொம்ப வியப்பா இருக்குல்ல அவங்க அப்படியே பார்த்துட்டு அந்த சூரியனை பார்த்து நேரத்தை சொன்னாங்க இது போன்ற விஷயங்களை அனுபவபூர்வமாக சொல்லி வைத்தார்கள் அதைத்தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய புத்தகங்களை இவ்வளோ பெரிய பெரிய புத்தகங்கள் எல்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையாலுமே இது சொன்ன பெரிய முன்னோர்கள் எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க முடியலையே அவங்க கூட வாழ முடியலையே பெரியவங்க கூட வாழ முடியல குறிப்பாக சொல்லணும்னா வயதில் மூத்தவர்களை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா அதை விட பெரிய பேர் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் காரணம் அவங்களுடைய அனுபவங்களை நமக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாங்க இல்லையா இந்த பதிவை பார்க்கிற சிலருக்கு அதாவது என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கல்ல கமெண்ட் பாக்ஸில் கர்ப்பிணி பெண்கள் கோயிலுக்கு போகலாமா வேண்டாமா எதனால் போகக்கூடாதுன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கல்ல இப்போ உங்களுக்கு காரணம் விளங்கியிருக்கும் இப்போ வீட்டில் பூஜை செய்யலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக பூஜை செய்யலாம் வீட்டுக்கும் கோயிலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது கோவில்களில் நிறைய மந்திரங்கள் நிறைய அபிஷேகங்கள்லாம் செஞ்சு அங்கே ஆகர்ஷண சக்தி வந்து கூடுதலாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வீட்டில் அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து தினமுமே மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது கிடையாது விளக்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் தான் ஏற்றுறோன்னு சொல்கிறாங்க தினமுமே விளக்கு ஏற்றணும் இப்போ இதை சொல்கிறதுனால இன்னும் ஒரு சில சந்தேகங்கள் எழலாம் இதை மகாமேரும் நாங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கோம் ஸ்ரீ யந்திரம் வச்சுருக்கோம் இல்லை மற்ற யந்திரங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் வச்சா எங்களுக்கு சக்தி கிடையாதா அப்போ வைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு நினைப்பீங்க வைக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மை பாதுகாக்கின்ற கருவிகள் அங்கே கோயிலில் இருக்கிறது வேற இங்கே இருக்கிறது வேற அதனால் கர்ப்பிணி பெண்கள் சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் தூப தீபங்கள் காமிக்கிறது பூஜை செய்கிறது அதெல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் கர்ப்பிணி பெண்கள் கட்டாயம் விரதத்தை மேற்கொள்ளக்கூடாது இப்போது ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் எழலாம் அப்போ கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து சமதளத்திலையும் நடக்கக்கூடாதா சமதளத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கு போகக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அதற்கான காரணம் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் வீட்டில் டாக்டர் அனுமதித்தார்களே ஆனால் சமதளத்தில் நடக்கலாம்
பண்ணுவாங்க அதனால் டாக்டர்கிட்ட எதுவுமே கன்சல்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி நடக்கிறது அதெல்லாம் செய்யலாம் நீங்கள் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் கர்ப்பிணி பெண்கள் கோயிலுக்கு போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு நல்ல செய்தியை பார்த்தோம் இது போன்ற ஆன்மீகமும் விஞ்ஞானமும் கலந்த செய்தியை மாலை மலரில் நான் தொடராக எழுதிக்கிட்டு வர்றேன் அவங்க மாலை மலர்லேருந்து தொடர்பு கொண்டு சொன்னாங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அத்தனையுமே பொக்கிஷங்களாக இருக்குது லாஜிக் நிறையா இருக்குது சரியான காரண காரியத்தோடு எடுத்து சொல்கிறீங்க நீங்கள் அதனால் எங்களுக்கு தொடர்ந்து ஒரு கட்டுரையாக எழுதி கொடுக்கணும் இது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு பயன்படணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்க கேட்டுக்கொண்டதன் காரணமாக நான் பார்த்திங்கன்னா புதன்கிழமை புதன்கிழமையில் ஆன்மீக சிந்தனைகள் ஆன்மீகமும் விஞ்ஞானமும் இது போன்ற நிறைய செய்திகளை நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கட்டாயம் அதை வாங்கி படிங்க இது எந்த கிழமையில என்னுடைய தொடர் வருது தெளிவாக இன்னொரு தடவை சொல்றேன் புதன் கிழமைகளில தமிழகம் எங்கும் இருக்கக்கூடிய மாலை மலர் பேப்பர்ல வருது அது தவிர மாலை மலர் டாட் காம்ல கூட என்னுடைய செய்திகள் அங்கே வந்து நீங்க படிக்கலாம் நிறைய அற்புதமான செய்திகளை தகவல் அதாவது நம்ம யூடியூப்ல சொல்லாத செய்திகள் எல்லாம் கூட அதில் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க நல்ல வரவேற்பு இருக்குன்னு கூப்பிட்டு சொன்னாங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவுல வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்